from dry arid Purulia to the lush green of North Bengal. Here live diverse groups of people, each distinct with their own brands of culture. All are part of broadly the folk culture of West Bengal. <laughs> This documentary is not a chronicle of their lives. It provides only a glimpse of that folk culture woven by Bengalis, Nepalis, Santals, Oraos, Mundas, Rajbongshis, Ravas and Mech people. is not in its entirety, only in bits and pieces, a hurried image of folk music, of drums and pipes and strings and as nurtured, practiced and played by these people in their own habitat and for centuries together. Their music, their rhythm play an unobtrusive yet eloquent part in their lives. <laughs> As we began our journey, we wanted to observe and capture on film the variation of the folk instruments district by district. It's a vast storehouse and a short documentary piece went out of our minds. Realization came that we may only go on and on. So geographic barriers and barriers of time find no place here. बजा छे लोकल प्रोग्राम দুটা থাকে এক জোড়া থাকে তো সদ্যম এখন মানে সে অনেক রকম যন্ত্র হয়েছে তো তার জন্য এখন একটা হয়ে কাজ চলে এটার সঙ্গে যে মনে মনে করে বলে দিলেন যে বাঁশি কনসার্ট সানাই কেশিও আমাদের পাড়া গ্রামে চলছে সেই জন্য এখন একটাই কর্ম চলছে छाड़ीबाद 
হচ্ছে ঢোল ছনিত্তর কাজে লাগে এবং জাতে লাগে দুটো জিনিসে ই পারদর্শ ঢোল এটা হচ্ছে নাগড়া এটা কালী পূজাতে আমাদের বাঁধনা করা হয় এবং ছনিত্ত বাজানো হয় এটা হচ্ছে নাগড়া ঢোল আর নাগড়া এটা কালী পূজাতে লাগে এবং সব পরব মেলাতে পা তেরো পরব বারো মাসে সব কাজেই লাগে নাগড়া এটা হচ্ছে মাদল এটা বাই না খেমটি না এটা মাদল এটা তার সাথে তবলা এটা হচ্ছে ডুগি এটা বাই নাচে ব্যবহৃত হয় তবলা ডুগি মাদল এটা যাত্রায় ব্যবহৃত হয় এগুলাও সাথে থাকে মাদল কিন্তু নেই ডুগি তবলা থাকে আখড়াই ঢুলুক সে যাত্রায় ব্যবহৃত হয় এটা শ্রীখোল কিভাবে বানান এটা ফার্স্ট মাটি মাটিটা তৈরি করে কুম্ভকার কুম্ভকার থেকে ওদের কাছ থেকে আমরা মাটিটা নিয়ে আসি ও মাটিটা নিয়ে আসে আমরা চামড়া দিয়ে তৈরি করি আর ढाक नागरा जत बड़ बजना है जो गर्जन बजना है तुलार ठीक है सुविधा है जंतु जानवर चले রাতের সময় যদি আওয়াজ দেওয়া যায় যদি হাতি ঠাকুর নামে যায় তো আওয়াজ দিলে হাতি ঠাকুর চলে আসবে কি আর ওই হননিটা শুনে হাতি ঠাকুর বলে তাহলে আমার এই কেউ চেতা আছে এই জন্য চলে আসবে ও আমায় এক তারা ঘর ছাড়া করে পথেই নামালো আমায় এক তারা ঘর ছাড়া করে পথেই নামালো হরি নামের সুধা মিটাই ক্ষুধা হৃদয় জুড়ালো আমায় এক তারা আমায় এক তারা ঘর ছাড়া করে পথেই নামালো এটা হচ্ছে এক তারা হুম এই এক তারাটা এবং এই ডুগি হচ্ছে বাউলের বৈশিষ্ট্য বাউল গানের এটা চাই তাহলে বাউল বলা যায় না হুম এটা হচ্ছে একতারা আর এটা হচ্ছে ডুগি মানে যার যাতে করে আমরা বলি এটাকে বামা ছোট বামা হুম আবার কেউ কেউ ডুগি বলি ডুগি একতারা প্রচলন আছে ডুগি একতারা কিন্তু গ্রামের কেউ কেউ বলে যেরকম বামা একতারা এটা বলা হয় হুম তো এটা হচ্ছে বাউলের বিশেষ মানে বৈশিষ্ট্যটা এটা হচ্ছে আসল জিনিস বাউলের এই একতারা কি যেরকম দেখছি এরকমই দেখতে হয় না অন্যভাবে ব্যবহার বানানো হয় 
না অন্যভাবে বানানো হয় মানে এক তারাটা ঠিক এই যে কাঠ এটা আছে এটা কাঠিটা বাঁশটা এটা কিন্তু এরকম হবে আর এমনি সাইজ হয় কারো বড় হুম কারো এর থেকে আরও ছোট হয় এটা যেমন কাঠের এটা করেছি হুম আর অন্য হয় গোল আবার এটা লাউ দিয়ে হয় সব থেকে ভালো হুম তারপর এখন ওই খাস বেল খাস বেল খাস বেল দিয়ে কিন্তু এটা করা হয় তাতেও খুব সুন্দর হয় হুম এই আর কাঠের করে মূলত বাইরে নিয়ে যাওয়ার সুবিধা ভাঙে টাঙে না হ্যাঁ ওই জন্যে কাঠের করে আর ওই ওই দুগিটা যেটা দেখছি ওটা কিভাবে তৈরি এটা এটা হচ্ছে মাটির হ্যাঁ এই এটা এটা হচ্ছে পুরো ফ্রেমটা হচ্ছে মাটির আর এটা চামড়া দিয়ে ছাওয়ানো হয় এটা ডুরি এই করা হ্যাঁ আর এটা তো কাঁধে নেওয়ার জন্য ফিতে হুম এটা কাঁধে নেওয়ার জন্য মানে ফিতে এটা তো নিতে হয় এইভাবে কাঁধে নেওয়া হয় হুম তারপর ওইটি বাজানো হয় মানে ডুগি এবং একতারা নিয়ে এভাবে গাইলে মানে ভাবটা একদম পুরো হুম বাউলে চলে তখন মনটা একতারা দিকে চলে আমায় একতারা ঘর ছাড়া করে পথে নামালো আমায় একতারা ঘর ছাড়া করে পথে নামালো আমায় একতারা ঘর ছাড়া করে পথে নামালো আমায় একতারা गुपी जंत क्यों बोले गाब गुबी एर आर क्यों बोले आनंद लहरी एर अनेक नाम आज तो ये ग्रामगंजे बोल गाबू तो गाबूटा भाव स्टील ढा ढोल काड़ा ना काड़ा familiar names and integral part of west bengal's folk culture the instruments are generally covered with animal hide any ritual any ceremony any celebration are not complete without the rhythm of these folk drums dagle gamar kat gasni toiri korate hoy apni toiri karen na mistri ache ami baddyo kor bajna bajna kori bajna ta kar kache shikhechi ठाकुर এখন মেরাকোসটা মানে এইটা বাজনাটা জুতের জন্য রাখিছি মেরাকোস চলে না মেরাকোসটা চলে না ওটা মানে ক্ষণস্থায়ী জিনিস ওটা চিরস্থায়ী জিনিস আমার সমস্ত বাঁশিতে ঝুমর এবং পাখির ডাক সমস্তগুলাই আমার ব্যবহার হয় ছ নাচে অভিমন্য মারা গেল 
যুদ্ধে যখন মারা যায় তখন যে সব করুণ সিন এর মধ্যে এটার গভীর আওয়াজ আছে এটা তখন এটাতে আমি ঝুমর এবং এটাতে বাজাই এটাও সেই ঝুমরেই খাইদে খুব নাদের ইয়া যার জন্য এটা এই স্কেল বলে এটা হচ্ছে তীব্র সুরে তার থেকে এটা মিডিয়াম আছে তারপরে এটা একদম খুব খাদ দিস ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ দ্য আর বাঁশি নোন টু এভরি বেঙ্গলি Listen to this Jhumut tune as played on this flute and let's travel to North Bengal to meet, yes, some folk music instruments played in those parts even now. Bhavaya is usually associated with North Bengal. This may not be wholly true. The fact is that North Bengal is a virtual mine of folk culture. Bengali, Nepali and other different cultures form a maelstrom here. and we came across a variety of folk instruments talked to musicians and other artists as also researchers in folk culture erdin sur sur ger khat onsom The sarinda is odd looking may be evolved from the sarangi or maybe the sarangi is the sarinda's deformed shape the debate on this ticklish point goes on even today it is called the dutara no it is not made of two strings it has four this is the khunjira it helps maintain rhythm beats this is the shoraj used only by the bowls a strange looking flute this is the mukhabashi it is used in bishara kushan well known musical ballads of north bengal জিন আর এই মাঝখানের এই দুটি হলো সুর আর এটা হলো বম এটা সুর আর এটা হলো জিন এটা হলো বম কি দিয়ে তৈরি হয়েছিল এটা তো কাঠের কাঠের আর এটা যেটা দিয়ে বাজাইতে হয় এটা হলো মহিষের সিং সিং হলে আর ভালো হয়
করতালটা এই যে সম্পূর্ণ গানের বা তালের গোড়াইছে এই যে না হলে কোনো বাদ্যযন্ত্র প্রস্ফুটিত হইতে পারবে না তালের গোড়াই দেখায় এটা বলে জিন একটা সুর একটা তাহলে বম এই তিনটা তারে সব তিনটা তারে থাকে একটু বাজিয়ে শোনান দেখি नाम हलो खी फरस दिए बाउल जो कीर्तन कर तक ये जिनटे और संगते भलो है बनाना है काठ दिए काठ दिए मिस्त्री आगे कुंदे ये तरह इटे खुले दिल हाँ ये खुले नारे मन कर पाठार छाल कि गुई साफ कह एक जिन और छाल दिए ये छान कराना जाए वो हमें अनेक दिन टेके और ये एक कम टेके मुख दिए बाड़ी कर मनसा पूजार गान पूर्णिमा पूजा मेरे माराई है दल दिया गान लगे Any portrait of North Bengal's folk culture is not complete without a full understanding of the culture of the Nepalese people who have lived here for generations. डम्फू नाच इटे डम्फू हाँ इटा के तमांग सम्प्रदाय नाचता विशेषकर नेपाली सम्प्रदाय भेद तमांग सम्प्रदाय डम्फू नाच हाँ ये डम्फू डम्फूटा यहाँ हे बत्तीसटा मैं किल दिए मैं बाशे ही दिए अटकानो अटकानो आँ एट चामड़ा हाँ छागलर चामड़ा दिए हाँ 
এমনি আমার তখন আগেকার দিন এটা ঘোরলের চামড়া বলতো আর কি জঙ্গলি ছাগলের এটা হচ্ছে বাঘপা নাচ এই নাচে বিশেষ করে বাদ্যযন্ত্র এটা এই যে এটাকে ঢ্যাংড়ো বলা হয় হ্যাঁ এই এইটা ব্যবহার হয় আর বিশেষ করে এই নাচে ব্যবহার হয় এই হ্যাঁ এই যে বড় এটা এটা করতাল হ্যাঁ এটা এটা আমরা গ্যাবুক বলি আর কি আরও এই যে কাংলিং মানুষের হাড়ের বাদ্যযন্ত্র এটা কাংলিং হ্যাঁ এটা নাচের শুরুতে এটা বাজানো হয় হ্যাঁ এটা বাজানো হয় ওই এটাতে এটা নাচের ব্যবহার হয় আরও কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র আছে যেরকম আমরা বলি গ্যালিং হ্যাঁ দুইটা বাদ্য সানায়ের মতন বাদ্যযন্ত্র হয় এটা আমাদের কাছে এখন নাই হ্যাঁ ওইটা দুইটা বাদ্যযন্ত্র হয় Nepali artists in the tea garden told us of the cultural difference between the Tamangs and the common Nepali Hindus. এই যন্ত্রটি হচ্ছে আমাদের আদি যে নেপালি যে সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতির সমস্ত ধারক বাহক আর কি যেরকম এই জিনিসটি হচ্ছে এটা নরসিংহা বলা হয় এটাকে এটা হচ্ছে নরসিংহা সুতরাং আদিকালে যখন আমাদের বাড়িতে যখন সাংস্কৃতিক যখন বিয়েটি হয় আর কি তখন এটা হচ্ছে খুব মুখ্য ভূমিকা পালন করে এটা আর পাশাপাশি এই যে সানাই সানাই এটা নিয়ে সবাই পরিচিতি আর কি এটাও আমাদের বিশেষ করে বিয়ে যে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলো আছে সেখানে এই সানাইগুলো দরকার হয় আর কি হ্যাঁ এটা হলো সানাই এটাকে বলা হয় হচ্ছে টেমকু এটা হচ্ছে আমাদের যে নেপালি যে আদি সাংস্কৃতিক যেটা আছে সেখানে এই বাদ্যযন্ত্রটা হচ্ছে আমাদের কাজে লাগে আর কি বিভিন্ন সুরগুলো এটা ভেসে আসে আমাদের সাংস্কৃতিক এটা হচ্ছে মাদল এই মাদলের ভূমিকা খুব মারাত্মক কারণ যে কোনো গানকে যদি খুব ভালো সুর দিতে হয় তাহলে মাদলটা প্রয়োজন এটা হচ্ছে বাসি বাসি সবাই অবগত এই বাসিটা নিয়ে সুতরাং আমাদের নেপালি সাহিত্যে বা সংস্কৃতিতে বাতি বাসির একটা স্থান আছে আর কি ঝেমটা আমাদের সংস্কৃতি বলা হচ্ছে এই আওয়াজ যত দূর যাবে আর কি সুতরাং হচ্ছে তত দূর হচ্ছে বলা হয় যে যে প্রেতাত্মাগুলো আছে সেটা বহু দূর চলে যায় আর কি এটা আমাদের হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা বাদ্যযন্ত্র আমাদের এই যন্ত্রের নাম হচ্ছে দমহা বলা হয় কি সুতরাং এটা হচ্ছে আমাদের আদি যুগের হচ্ছে যে সমস্ত আমাদের পুরোনো দিনে যারা লোকরা আছে সেটাকে এরা বাজিয়ে গেছে এবং আজের আজকের দিনও এই সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে খুব দুর্লভ কিন্তু তাও আমরা চাচ্ছি আমরা চেষ্টা করছি এই সমস্ত সংস্কৃতিকে ধরে রাখার জন্য
আমাদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে যেমন আমাদের লাগছে এটা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটা এর নাম হচ্ছে হেম এটা রাভা ভাষাতে হেম বলে বা একটা কাঠের ঢোল যেটাকে বলে আর কি আপনারা তো ঢোল বলেন আমরা এটাকে রাভা ভাষাতে হেম বলি এছাড়া আমাদের যন্ত্র আছে এই ওটাকে আমরা বলি বা বংশী মানে বা মানে বাঁশের তৈরি বাঁশি এটাকে বা বংশী বলি আমরা আর কি আমাদের রাভা বাঁশি এর সঙ্গে যেমন আমাদের আর একটা বাঁশেরই তৈরি যন্ত্র আছে যার নাম বা ঘুঙরু বা ঘুঙরু এই সুখদেব তুমি একটা বা ঘুঙরুটা বাজিয়ে দেখো তালটা তাছাড়াও আমাদের আছে ওটাকে আমাদের আবা ভাষায় বলি রশি 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 মানে হচ্ছে এই যে দেখেন এটা একটা কাঁসার জিনিসই আছে তৈরি এটার নাম হচ্ছে যুগি যন্ত্র কুচবিহারের ইতিহাসে আমরা পড়েছি সাফাতুল্লাহ খান চৌধুরী বলেছেন যে এক হাজার পনেরো সাল নাগাদ যুগীরা এই যন্ত্র বাজিয়ে গান গাইতেন এটাকে কেউ বলে যুগি যন্ত্র কেউ বলেন গোপী যন্ত্র যে যন্ত্রটা দেখছেন এখানে কিন্তু চামড়ার কোনো ব্যাপার নেই এই ফুটোগুলো দিয়ে আওয়াজ বের হয় এই যে ফুটো আচ্ছা এইগুলো লাউয়ের তৈরি আর মুখে যে কাঠটা আছে এটার নাম কি যেন নামটা এটা চুমকর এই যে একটা কাঠ দিয়ে এখানে ফিটিং করতে হয় আর কোনো চামড়ার ব্যাপার নেই হ্যাঁ আর ভিতরে একটা কাঠি আছে কাঠিটা দিয়ে এটাকে টাইট করে ফিটিং করতে হয় এই আর তারের একটাই আর আগে যে যন্ত্রটা ছিল তাতে তিনটা পর্দা পাওয়া যেত আমরা আর কয়েকটা পর্দা বাড়িয়ে নিয়েছি এটার নাম হচ্ছে বেনা এখানে কুষাণ গান এবং বিভিন্ন গানে এই যন্ত্রটা বাজানো হতো এই যন্ত্রের মজার হচ্ছে এই ঘোড়ার লেজের যে ঝুল এইটা দিয়ে ছট তৈরি হয় এই যে এই ছটটা আর তারটাও কিন্তু তাই এর হচ্ছে মজাটা যন্ত্রের আর একটাই তার এবং এই যন্ত্র খুব প্রাচীন যন্ত্র আর এই যে দেখছেন এটাকে আমরা বলি মুরলি আর এটা ফ্যাশনের জন্য ব্যবহার হয় এবং এই যে কাঠিটা এটাও দরকার আছে কিন্তু এটাও ফ্যাশনের জন্য ব্যবহার হচ্ছে এই যে একটা খুব সুন্দর আর্ট করা দেখতে পাচ্ছেন মুরলি এবং এটা দুটোই ফ্যাশনের জন্য ব্যবহার কিন্তু এটা দরকারও আছে আর এই যে ছটটা মাথাটা একটু ওজন দরকার তাহলে বাজনাটা আসে এটা সেই কারণে এইভাবে তৈরি এই যে মাথাটা দেখছেন তো যাই হোক এই হচ্ছে বেনা এটা আগে বানানো হতো এই যে এখন আমরা এটা কাঠ দিয়ে বানিয়েছি এটা কিন্তু আগে কাঠে বানানো হতো না বাঁশের গোড়ার যে মাটির তলে যে দিকটা দেয় সেটা তুলে এনে এইভাবে বানানো হতো ওটাকে আমরা বলি বাঁশের মুড়া তো প্রথম বেনা তৈরি ছিল বাঁশের মুড়া দিয়ে খেরাই খেরাই নৃত্যে আমরা 
এই বাসিটাকে ব্যবহার করি খেরাই পাঁচটা ছিদ্র এটা এখানে পাঁচটা এটা সহকারে ছয়টা আর কি অন্য সুরের বাসিটা এটা হলো ছয়টা এখানে ছয়টা এখানে একটা ষাটটা ছিদ্র থাকে কিন্তু খেরাই নৃত্যের বাসিটা হচ্ছে এখানে পাঁচটা পাঁচটা দিয়ে আমরা খেরাই নৃত্যের গানগুলি আমরা সুর ওঠাই আর কি ও এটা ওয়া খোলটপ এটা হলো থাল তাল মেলানো আর কি মানে গানের চন্দ চন্দ ওই তালগুলো মেলানো হয় আর কি যেমন ধরো আমি গান করছি খাম্বাং এইটা আমাদের খাম বলে এটাকে মানে গানের তালে তালে এটাকে বাজানো হয় আর এটা কাঠটা হচ্ছে গামারি গামারি কাঠ মানে এর আওয়াজটা ক্লিয়ার হবে আবার হালকা হবে এই কারণে গামারিটা বলি গামারির কাঠটা আমরা তৈরি করি আর কি আর এটা হলো চামড়া এটা বিভিন্ন চামড়া দিয়েও হয় হয়তো বাচ্চা বোকন গরু তার চামড়া দিয়েও হয় আবার বড় মানে খাসির ছাগল যে খাসি তার চামড়া দিয়েও তৈরি হয় আর এই এই টানাগুলো সম্পূর্ণ চামড়া এটাও Nagra Kata in Jalpaiguri district provided us with some idea of the culture of the Santals, Oraos and Mundas, first brought to these areas as tea garden laborers. Chota Mandal is not going to go to the Nath. It is a Chota Mandal, a Nepali Luka Mandal, a Santali Samaj Mandal. उससे नाच तो नहीं होगा आवाज तो कम निकलता है उससे जिसका लेके हम लोग का ये मंदिर ये तो हम लोग का ही मंदिर है ये तो हम लोग का जो ट्रैवल का कल्चर है हम लोग का उरांव उरांव हो गया मुंडा हो गया और जो जात है संताल बात देखे उसमें से ये मंदिर हम लोग का ही है ये तो जिसमें ये मंदिर को ही हम लोग आदिवासी नाच के लिए ये मंदिर ही हम लोग यूज करते हैं आपको नागरा भी थोड़ा अलग है पुरुलिया का संताल से क्यों है नागरा नागरा वो तो अपना अपना स्टेट वाला बात है अपना अपना जिला वाला बात है कहे कि हम लोग का जो नगरा होता है हम लोग का बड़ा भी होता है किंतु हम लोग का बड़ा बड़ा वाला को बोक के बजाना उसको थोड़ा सुविधा पढ़ने कारण से हम लोग तो छोटा नगरा ही हम लोग छोटा नगरा ही हम लोग यूज कर रहा है कहे कि इसमें बजाने के लिए सुविधा आवाज़ तो उतनी नहीं निकलेगा जो बड़ा बड़ा नगरा जो है उसका भी वही आवाज़ निकलेगा छोटा नगरा का वो भी वही आवाज़ निकलेगा किंतु असुविधा के कारण हम लोग मतलब छोटा नगरा यूज करते हैं लेकिन फर्क कुछ नहीं फर्क कुछ नहीं आवाज़ में फर्क नहीं फर्क मतलब बजना उतनी ही बजेगा आवाज उतनी ही निकलेगा साउंड नहीं निकलेगा सोन This short film documents some of the folk music instruments in use in only a limited area of West Bengal. If we have included some, as many have been probably left out, an incomplete picture certainly, but we hope we have been able to rouse some interest in moving images and rhythmic sounds, the worst world of folk music that Bengal is.